Und auf Lesbos sind wir jetzt verbunden mit Bamdad Ismaili. Wie geht es den Menschen und ja, welche Art Hilfe ist denn angekommen nach Ihren Recherchen? Also den Menschen geht es, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gut. Das Hauptproblem ist, dass diese Hilfe, die man auch gerade gesehen hat, die auch aus Deutschland geschickt wurde, zum Teil gar nicht hier ankommt, denn die Polizei behindert die NGOs, die Helfer lassen die Leute zum Teil gar nicht rein auf dieser Straße, wo sie seit Tagen leben. Auch wir Journalisten konnten seit Montag nicht rein. Wir sind eben einfach nur vorbeigefahren und haben der Polizei gefragt, dürfen wir rein, dürfen wir von hier aus berichten? Überraschenderweise haben sie gesagt, ja, deswegen stehen wir jetzt auch hier auf dieser Straße, wo etwa 10, 11.000 Menschen auf der Straße leben. Und das Hauptproblem ist, dass sie wirklich hungern. Ich habe mich mit einer afghanischen Familie unterhalten und äh, es ging um das Thema Geld, ob sie denn Geldunterstützung bräuchten oder so. Und äh, der Vater sagte ganz nüchtern, Geld kann ich nicht essen, meine Kinder hungern, sie haben Durst, wir brauchen Essen und Trinken. Und nur einmal am Tag wird hier Essen verteilt. Ansonsten müssen sie zusehen, wie sie an das Essen kommen. Sie dürfen diese Straße eigentlich nicht verlassen. Das heißt, sie gehen über die Berge und dann werden sie von der Polizei erwischt und wieder zurückgeschickt. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Müssen die Menschen weiter unter freiem Himmel schlafen? Wie weit ist denn diese Errichtung von diesem zweiten Zeltlager? Wir sind jetzt etwa, ich schätze mal, 300, 400 Meter entfernt. Man sieht, dass es, ich bin jetzt seit, ich glaube, nach drei, vier Tagen wieder hier, man sieht, dass die Straße leerer geworden ist. Also es sind schon einige Familien reingegangen in das neue Camp, aber die meisten wollen noch weiter hier bleiben, denn die sagen, wir haben Angst, dass das ein geschlossenes Camp wird, dass das wie ein Gefängnis ist. Wir wollen nicht hier bleiben, wir wollen eigentlich weg aus Lesbos. Aber ich habe auch afghanische Familien am neuen Zeltlager gesehen, die sich registriert haben und die rein wollten. Die haben mir erzählt, wir haben keine andere Wahl. Wir hungern, wir haben Durst, wir können nicht die ganze Zeit in der Hitze bleiben, nachts ist es kalt. Wir gehen jetzt einfach mal rein und sie wurden scheinbar bedroht. Er hat erzählt, dass jemand mit einem Übersetzer zu ihnen gekommen ist und hat gesagt, entweder ihr geht jetzt freiwillig rein oder wir kommen nachher mit der Polizei und wir nehmen euch mit Gewalt da rein. Und er hat gesagt, ich habe Angst um meine Kinder, deswegen gehen wir jetzt rein. Was ist denn aus der Idee mit dem Schiff geworden, das da im Hafen liegt? Und äh, da war ja kurz die Rede davon, dass Menschen auch dort kurzfristig übernachten könnten. Ich vermute mal eine leere Versprechung oder einfach mal ähm, schnell irgendwas erzählt und gar nicht ähm, realisiert. Denn das Ziel ist es, alle in dieses Camp äh, hinter der Kamera sozusagen zu führen. Es soll Platz geben für 12.000 Menschen. Ähm, aber aus dem Camp haben wir auch Infos, äh, dass es dort nicht so besonders gut sein soll, dass es zum Beispiel kein fließendes Wasser gibt. Man kann sich nicht waschen, man, soll, man kann sich nur im Meer waschen. Ähm, es gibt nur Toiletten, aber keine ähm, Wasserhähne. Und auch dort gibt es einmal am Tag Essen. Ansonsten auch dort müssen die, die Leute hungern und der Boden, das sind so, so Steine und also überhaupt nicht eben. Und da drauf gibt es dann provisorisch so eine dünne Decke und da drauf sollen sie dann schlafen. Und das andere Problem ist, dass das Camp direkt am Wasser liegt. Und ich habe auch mit Einheimischen gesprochen, ähm, Winter wird es hier richtig kalt. Da äh, bläst sozusagen der Wind in die Richtung. Wie sie das bis dahin aushalten sollen, das weiß ich nicht. Vielen Dank an meinen Kollegen Bandar Desmaili für diese Schilderungen.